Cuối cùng thì chúng ta cũng đã trải qua năm 2018 đầy khó khăn hay trong thị trường crypto này. Và trước hết, tôi muốn chúc các bạn Happy New Year. Năm 2018 đã có rất nhiều điều đã xảy ra và hôm nay là ngày 1 tây tháng 1 năm 2019. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một năm mới ở trong thị trường crypto này. Tôi là không ai biết được thị trường này năm nay sẽ ra sao, nhất là về mặt giá cả. Nhưng mà trong video này chúng ta sẽ nói tới một số điều chúng ta cần phải lưu ý tới cho năm 2019 này. Nhưng mà tôi nghĩ là quan trọng hơn, chúng ta sẽ dành một ít thời gian để mà nói về một số kinh nghiệm chúng ta đã rút ra được từ năm 2018. Và thường cũng sẽ chia sẻ một số cập nhật về channel YouTube này. Nhưng mà trước khi bắt đầu thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Albert Einstein đã từng nói Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Có nghĩa là định nghĩa của sự điên rồ là chúng ta làm điều gì đó tương tự là bị lặp lại và mong đợi những kết quả khác nhau. Như vậy thì tại sao chúng ta lại nói về lời nói này của Albert Einstein? Tại vì tôi nghĩ là ở thời điểm này, chúng ta bây giờ đã chính thức bước vào năm 2019 và nếu như mà chúng ta muốn có được một kết quả tốt hơn là năm 2018, Đương nhiên là thị trường, giá cả chúng ta không thể nào quản lý được Nhưng mà đối với cá nhân thì chúng ta có thể rút ra một số kinh nghiệm năm 2018 này Và từ những kinh nghiệm đó chúng ta có thể là có được một kết quả tốt hơn năm 2019 này Câu hỏi bây giờ là Nếu như mà các bạn đã biết trước được những gì đã xảy ra trong năm 2018 Cuối năm 2017 Thì các bạn sẽ làm gì? Tôi nghĩ là phần đông mọi người sẽ nói là nếu như mà biết trước được năm 2018 giá cả đi xuống thì một là bán khi mà giá cả còn cao Còn hai là đợi cho tới mức mà giá cả đi xuống ở thời điểm hiện tại để mà mua Tôi nghĩ đó là một câu trả lời đơn giản Chúng ta cần phải đi sâu hơn Và tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số điều tôi đã thấy được năm 2018 này Tại vì tôi nghĩ nếu như mà chúng ta không rút ra được những kinh nghiệm từ năm 2018 Thì năm 2019 này sẽ càng khó khăn hơn Điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn là về mặt giá cả Đối với giá cả, các bạn đã thấy là giá cả lúc nào cũng có thể là lên cao hơn là các bạn tưởng tượng và xuống thấp hơn là các bạn có thể tin được Điển hình là năm 2017 và năm 2018 mới đây Và thực sự trong lịch sử của tiền kỹ thuật số nhất là lịch sử của Bitcoin Điều này đã xảy ra rất nhiều lần Cho nên điều mình thường muốn nói với các bạn là khi mà các bạn nghĩ tới một đồng nào đó Giá cả cao nhất Đối với các bạn suy nghĩ là cao nhất là tới cái mức nào đó Thì câu hỏi là giá cả có thể lên cao hơn mức đó hay là không Thì tôi nghĩ là câu trả lời là đương nhiên là có thể Hoặc là các bạn nghĩ là cái giá thấp nhất của một đồng nào đó là cái giá đó nhưng mà câu hỏi là giá có thể nào xuống dưới mức đó hay là không Thì tôi nghĩ là câu trả lời là đương nhiên là có thể Tại vì chúng ta đã chứng kiến điều này đã xảy ra trong vòng 2 năm vừa qua Ở thị trường tiền kỹ thuật số này Và thật ra điều này không chỉ là liên quan tới thị trường tiền kỹ thuật số Chúng ta nhìn vào những thị trường tài chính khác Như là thị trường chứng khoán chẳng hạn Các bạn đang nhìn vào đây chính là biểu đồ của S&P 500 Các bạn thấy được là thị trường chứng khoán của Mỹ Năm 2008 tới năm 2009 các bạn thấy được là có thể xuống 50-60% Và điều này cũng đã từng xảy ra rất nhiều lần trong lịch sử của chứng khoán Mỹ Nhưng mà mỗi một lần mà điều này xảy ra thì mọi người lại cảm thấy bất ngờ Cũng như là khi mà thị trường xuống thấp năm 2009 thì mọi người nghĩ là cao nhất Là hồi phục lại là bằng cái giá năm 2008 mà không hề lên cao hơn cái mức đó Nhưng mà bạn đã thấy được là sau năm 2015 Thị trường chứng khoán Mỹ là tiếp tục tăng lên Cho nên về mặt giá cả chúng ta không thể nào mà quản lý được Điều mà chúng ta có thể quản lý được đó chính là phải nhẫn nại Và một trong những chiến lược đầu tư mà thường thường hay chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới trung bình giá Và đây là một chiến lược đầu tư lâu dài mà thường đã áp dụng từ bấy lâu nay Không chỉ ở trong thị trường này mà trong tất cả thị trường tài chính khác Kế đó thì năm 2018 mới đây đã cho các bạn thấy được là thị trường này Tuy là chúng ta nói là thị trường crypto là một thị trường mới Là một cuộc cách mạng công nghệ, là một cuộc cách mạng tiền tệ Nhưng mà đây vẫn là một thị trường tài chính Vẫn theo những quy luật của các thị trường tài chính khác Tại vì cuối cùng các bạn thấy được là những người ở trong thị trường này hiện tại là những nhà đầu tư, những nhà đầu cơ Vì lý do đó khi mà tham gia vào thị trường này Chúng ta cần phải kiểm soát cảm xúc của mình Nhất là liên quan tới FOMO hay là tham lam Và cuối cùng các bạn thấy được là thị trường này vẫn chịu sự quản lý của pháp lý Cũng như nhiều thị trường khác Và đương nhiên thường thường hay nói với các bạn là giá cả Thời gian ngắn chúng ta không nào biết được Nhưng mà thời gian dài thường vẫn tin là giá cả sẽ đi theo giá trị và thường nghĩ là thị trường này có giá trị, thường nghĩ là một số dự án phải có giá trị lâu dài. Cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu trước khi mà đầu tư vào bất cứ dự án nào. Nhưng mà cái điều khác biệt lớn nhất giữa thị trường này và những thị trường tài chính khác đó chính là thị trường này vẫn còn quá mới, vốn hóa vẫn còn quá nhỏ. Cho nên việc làm giá rất dễ dàng so với những thị trường lớn hơn. Và cũng vì lý do đó, bất cứ thời điểm nào, chuyện gì cũng có thể xảy ra. 
Cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý Giá cả có thể là lên đột xuất hay là xuống đột xuất Đó là một điều rất bình thường Và nhiều khi giá cả lên hay xuống không cần phải có bất cứ lý do nào Cho nên nếu như bạn là một người mà không chịu nổi khi mà thấy tài sản mình lên xuống bất thường Thì tôi nghĩ là thị trường này là không dành cho những bạn đó Điều kế tiếp chúng ta sẽ nói tới là các bạn thấy được là thị trường này bây giờ Phần đông các đồng đều đi theo xu hướng của đồng Bitcoin Tại sao? Tại vì thị trường này chúng ta thấy vẫn còn quá mới Tuy là những đồng khác, những dự án khác có thể là sử dụng trong những trường hợp khác nhau hay là có công nghệ khác nhau Nhưng mà phần đông thị trường này vẫn là những trader Cho nên bây giờ các bạn thấy là phần đông đều đi theo xu hướng của Bitcoin Và các bạn cũng đã biết là Bitcoin là một đồng mà Thuận đã thích từ bấy lâu nay Nhưng mà chúng ta thấy được là cuối năm 2017 và đầu năm 2018 mới đây Thì lúc nào Thuận cũng thấy là trong thời điểm đó có người chỉ trích đồng Bitcoin hay là chơi đồng Bitcoin Nhưng mà cuối cùng các bạn thấy được là tới cuối năm 2018 ở thời điểm này Đồng Bitcoin vẫn là một đồng mà giữ giá cao hơn là phần đông các đồng khác và là một đồng mà nhiều người tin tưởng hơn vẫn là đồng đứng đầu trong vốn hóa Có phải là tương lai đồng Bitcoin sẽ lúc nào cũng đứng đầu hay là không thì chúng ta không thể nào biết được Nhưng mà ít ra ở thời điểm hiện tại Cho nên ở thời điểm này nếu như mà các bạn đầu tư vào thị trường này mà các bạn không suy nghĩ tới đồng Bitcoin thì tôi nghĩ là các bạn cần phải nên tìm hiểu thêm về Bitcoin Kế tiếp một điều khác mà có thể chúng ta đã chứng kiến được năm 2018 mới đây đó chính là cái sự tập trung và phi tập trung của một mạng lưới cho nên khi mà chúng ta nói tới một dự án nào đó có thể giải quyết được rất nhiều giao dịch thì câu hỏi là có phải là tốc độ giao dịch đó là có được nhờ cái sự hy sinh của hệ thống phi tập trung hay là không Nhưng mà điều quan trọng hơn nữa là chúng ta không thể nghĩ đơn giản là một dự án là tập trung hay là phi tập trung mà cái sự tập trung và phi tập trung là một phần trăm Cho nên một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ tới là những dự án này cái sự phi tập trung là bao nhiêu phần trăm Và cuối cùng điều mà thường muốn nói với các bạn đó chính là về cái việc mà tiền kỹ thuật số được chấp nhận rộng rãi ở trong cuộc sống hàng ngày thì khi mà chúng ta nói tới tiền kỹ thuật số được chấp nhận rộng rãi thì thường nghĩ là còn khá xa Tại vì chúng ta trước hết là phải bắt đầu từ một khuôn khổ pháp lý Tại vì nếu như mà không có khuôn khổ pháp lý rõ ràng Thì tôi nghĩ là những công ty lớn sẽ không dám tham gia vào thị trường này Và chúng ta cần nhiều những công ty lớn tham gia vào thị trường này và chấp nhận thanh toán bằng crypto Thì lúc đó crypto mới được chấp nhận rộng rãi hơn Thật ra còn rất nhiều điều tôi muốn chia sẻ với các bạn và những kinh nghiệm tôi rút ra từ năm 2018 này nhưng mà đây là một số điều thường muốn chia sẻ với các bạn Khi bạn đã rút ra được những kinh nghiệm gì về năm 2018 này thì hãy comment ở phía dưới Thường nghĩ là những gì mà thường đã chia sẻ trong video ngày hôm qua Và những gì mà thường mới vừa chia sẻ về năm 2018 thì cũng đã đủ Chúng ta kết thúc lại năm 2018 này Và bây giờ chúng ta hãy nói một số xu hướng mà các bạn cần phải lưu ý tới vào năm 2019 Nhưng mà trước khi mà chúng ta nói tới năm 2019 Thì những gì mà thường đã chia sẻ năm 2018 thì phần đông là không được tốt thì câu hỏi bây giờ một số bạn hỏi là có phải Thuận đã bắt đầu mất lòng tin vào thị trường này hay là không? Thì câu trả lời là đương nhiên không phải. Không những là Thuận không mất lòng tin vào thị trường này mà Thuận còn có rất có hứng thú. Tại vì như là Thuận cũng đã chia sẻ trước đây, giá cả đi xuống thì đương nhiên không ai muốn. Nhưng mà khi mà giá cả đi xuống thì cũng có một số điều tốt. Tại vì khi mà giá cả đi xuống thì có thể là quét đi những dự án xấu trong thị trường này và làm sạch hơn thị trường này. Và Thuận tin tưởng là điều này sẽ làm cho chúng ta có được một tương lai tốt hơn. Cũng như là trước đây chúng ta nói tới bong bóng.com năm 2000. Sau cái bong bóng đợt hôm đó thì những công ty còn lại, những dự án mà có thể tiếp tục phát triển Thuận tin tưởng là những dự án thực sự là có giá trị sau này Và khi mà chúng ta nói tới năm 2019 thì nếu như mà các bạn hy vọng là thường cho các bạn biết được Là năm 2019 này giá cả sẽ ra sao Thì thực sự mà nói là chúng ta không ai có thể đón được ở năm 2019 này giá cả sẽ ra sao Điều mà Thuận có thể chia sẻ với các bạn là những xu hướng Những điều mà các bạn cần phải quan tâm tới năm 2019 này Đương nhiên là chúng ta có thể có được những điều bất ngờ nhưng mà thường chỉ có thể chia sẻ được những gì mà thường suy nghĩ tới ở thời điểm hiện tại Về mặt giá cả thì trong 3 tháng đầu một điều mà thường nghĩ là nhiều bạn có thể quan tâm tới là chúng ta có phải đã hồi phục Hay là chúng ta đã gần tới đấy hay là chưa Đương nhiên là không ai biết được nhưng mà thường nghĩ là chúng ta vẫn còn có cơ hội đi đi xuống một phần nữa Tuy nhiên là thường hy vọng là thường đã đón sai Còn trong trường hợp mà thị trường này thực sự được hồi phục thì có hai điều rất quan trọng Thứ nhất chính là liên quan tới sàn bác và thứ nhì chính là liên quan tới Bitcoin ETF Hai điều này sẽ xảy ra trong đầu năm nay Và hai điều này thường nghĩ như là một cái đám mây đen Đang che phủ cái thị trường này Nếu như mà sàn bác và Bitcoin ETF được chấp nhận và ra đời Thì đương nhiên thường nghĩ là thị trường này sẽ lên rất mạnh Nhưng mà ngược lại nếu như mà sàn bác hay Bitcoin ETF Một trong hai điều này không được chấp nhận Thì tôi nghĩ là giá cả sẽ tiếp tục bị đẩy cho xuống Về mặt sàn bác thì hồi sáng này cũng có một số tin tức được đưa ra Là cái ngày ra đời của sàn bác sẽ bị dời lại các bạn cũng nên nhớ là sàn bác này đáng lý đâu là ngày 24 
Kỳ đó về Bitcoin ETF thì chúng ta cũng đã biết là một số lời phát biểu được đưa ra từ chủ tịch của SEC là chủ tịch Clayton cũng đã nói tới một số điều đang lo ngại về Bitcoin ETF cho nên cái sự chấp nhận Bitcoin ETF trong vòng 2-3 tháng tới đây vẫn là một điều mà chúng ta không chắc chắn được và trong 2-3 tháng tới đây thì nghĩ đây là hai điều mà có sự quan hệ rất lớn đối với giá cả trong trường hợp mà giá cả tiếp tục đi xuống thì chúng ta sẽ thấy được là càng nhiều dự án hơn sẽ tiếp tục sa thải nhân viên hoặc là đóng cửa không hoạt động nữa tại sao tại vì những dự án đó là những dự án là sẽ không còn tiền để tiếp tục hoạt động khi mà giá cả tiếp tục đi xuống chứ mà cũng nên nhớ là nhiều dự án năm 2017 năm 2018 mới đây là khi mà họ kêu gọi vốn và lúc đó phần đông họ kêu gọi vốn bằng đồng Ethereum cho nên khi mà giá cả đi xuống thì cũng đồng nghĩa là cái số lượng tiền mà họ có để tiếp tục hoạt động là cũng đi xuống theo. Còn về mặt các xứng đào thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục thấy được cái sự tập trung hơn. Tại vì những xứng đào nhỏ khi mà giá cả tiếp tục đi xuống thì họ sẽ đóng máy và không tiếp tục đào nữa. Tại vì sẽ không còn có lời. Chứ những xứng đào lớn có quy mô và có những máy mới hơn mới tiếp tục hoạt động được. Còn về mặt mà cập nhật lớn kế tiếp thì cập nhật mà nhiều người quan tâm tới trong vòng 2-3 tuần tới đây đó chính là cập nhật của Ethereum, cập nhật Constantinople. Bây giờ thì cập nhật này là cái chuẩn đón ngày ra đời là ngày 16 tháng 1 năm 2019 này. Thì khi mà cập nhật này thành công thì lúc đó cái số lượng Ethereum ra đời mỗi một block là sẽ giảm đi từ 3 đồng Ethereum chỉ còn có 2 đồng Ethereum cho mỗi một block. Thì điều này nhiều người nói là có thể làm cho giá trị của Ethereum tăng lên tại vì cái số lượng Ethereum ra đời lại càng ít hơn. Cái sự lạm phát của Ethereum sẽ giảm đi rất nhiều tại vì các bạn thấy là từ 3 chỉ còn có 2 đồng Ethereum mỗi một block là đã đi mất đi 1 phần 3. Nhưng mà đương nhiên có một số người khác sẽ nói là điều này không có sự ảnh hưởng đối với giá cả. Chúng ta còn khoảng chừng là 15 ngày nữa sẽ biết kết quả về vấn đề này. Đây là một điều mà những bạn nào quan tâm Ethereum cần phải lưu ý trong vòng 2 tuần tới đây. Và trong năm nay cái sự tương tự cũng sẽ xảy ra với đồng Litecoin. Các bạn thấy được là trong năm nay cái số lượng ra đời mỗi một block của đồng Litecoin sẽ bị giảm đi phần nữa. Từ 25 đồng Litecoin cho một block chỉ còn có 12,5 đồng. Và các bạn thấy được là trận đó là ngày 8 tháng 8 năm 2019 này đó chính là cái ngày mà số lượng like coin đời sẽ bị giảm đi phần nữa. Nhưng mà cái điều đó cũng không quan trọng hơn là cái điều tương tự sẽ xảy ra với mạng lưới của đồng Bitcoin năm 2020. Thì bây giờ chẩn đoán là ngày 25 tới tháng 5 năm 2020 thì mỗi một block của đồng Bitcoin sẽ giảm đi phần nửa cái số lượng mà đồng Bitcoin được ra đời từ 12,5 đồng chỉ còn có 6,25 đồng. Nhưng mà nào mà không rành thì mạng lưới của đồng Bitcoin mỗi 210.000 block nghĩa là khoảng 4 năm thì số lượng ra đời sẽ bị chia đôi ra. Và cái thời điểm kế tiếp là năm 2020 Tuy là không xảy ra năm 2019 này, nhưng mà tôi nghĩ là năm nay là một năm mà mọi người sẽ bắt đầu xôn xao vì vấn đề này. Thì điều này sẽ làm ảnh hưởng như thế nào đối với giá cả thì cũng tương tự như là vấn đề chúng ta mới vừa nói tới đồng Ethereum. Thì một số người nói là cái vấn đề này không làm ảnh hưởng tới giá cả, nhưng một số người khác nói là cái vấn đề này sẽ làm cho giá cả của đồng Bitcoin tăng lên. Tại sao? Tại vì lúc đó là cái số lượng đồng Bitcoin ra đời ngày lại càng hiếm hơn. Thì trước đây cái sự tương tự xảy ra từ 50 đồng Bitcoin mỗi block xuống còn 25 đồng. Và sau đó là từ 25 đồng còn 12,5 đồng như thời điểm hiện tại thì những thời điểm trước đó giá trị đồng Bitcoin sẽ như thế nào trước cái ngày mà cái số lượng đời bị chia đôi Thì trước đó khi mà chúng ta nhìn vào một số tài liệu Khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ của Coin Market Cap thì cái lần cuối cùng mà cái số lượng tiền thưởng Bitcoin một block ra đời bị cắt đi phần nữa đó chính là ngày 9 tháng 7 năm 2016 thì khi mà các bạn nhìn vào biểu đồ này các bạn thấy được là bắt đầu từ năm 2015 là mọi người đã bắt đầu xôn xao về vấn đề này và giá trị đã được đẩy lên cao. Có phải là giá trị đẩy lên cao này liên quan tới cái sự số lượng đồng bịch không bị cắt đi phần nữa hay là không? Thì đương nhiên là chúng ta không thể nào chắc chắn được. Nhưng mà điều chúng ta biết được là điều này là một điều đã được nói tới rất nhiều năm 2015 và năm 2016. Mãi cho tới cái ngày mà các bạn thấy là ngày 9 Tây tháng 7 tới cái lúc đó thì cái phần thưởng Bitcoin bị cắt ra làm đôi thì ở thời điểm đó các bạn thấy được là giá trị không bị ảnh hưởng giá trị tăng lên là ngay trước khi mà cái ngày mà halving và sau đó các bạn thấy được là giá trị Bitcoin đi xuống một phần năm 2016 ngày khoảng chừng là từ tháng 7 tới tháng 8 và sau đó các bạn thấy được là giá trị đã từ từ tăng trở lên và mãi cho đến cái lúc mà kết thúc năm 2017 mới đây thì nhiều người hy vọng là điều tương tự sẽ xảy ra năm 2019 này Trước khi mà cái số lượng đồng Bitcoin bị cắt đôi năm 2020 thì mọi người hy vọng là giá trị đồng Bitcoin có thể tăng lên trước cái ngày đó. Và trong năm nay, thường nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục nghe nói tới rất nhiều những tài liệu liên quan tới Security Token Offering hay là STO. Thì cái mô hình STO này chúng ta cũng đang nói tới chi tiết trong một video trước đây. Mô hình này rất khác so với những mô hình chúng ta biết tới như là mô hình ICO mà nhiều người đã biết tới trong th
là ở chỗ là mô hình SEO này các bạn thật sự là có cổ phần ở trong công ty chứ không phải như là một mô hình ICO các bạn chỉ có là quyên góp vô cái dự án đó và khi mà các bạn quyên góp thì bạn nhận được token mô hình SEO này các bạn sẽ được hưởng lợi nhuận từ công ty đó và sẽ được một số quyền lợi thì nhiều người cho đây là mô hình của tương lai thì thường nghĩ là không đơn giản như là mọi người nghĩ nhất là trong năm 2019 này tuy là chúng ta sẽ có nhiều điều nói tới mô hình SEO này nhưng mà thường nghĩ là còn rất lâu khi mà chúng ta có được cái sự chấp nhận rộng rãi tại sao tại vì mô hình này còn rất nhiều câu hỏi trước hết các bạn phải nghĩ tới là các bạn đã từng nghe nói tới sàn nào cho giao dịch SEO hay là chưa các bạn có từng nghe nói tới sàn SEO chưa câu trả lời là không có tại vì hiện bây giờ thường chưa biết tới bất cứ sàn SEO nào và quan trọng hơn nữa khi mà các bạn nói tới SEO các bạn đầu tư vào đó là một token chứng khoán thì luật pháp sẽ vô cùng phức tạp giống như là các bạn là một người ở Việt Nam đi mà muốn mua một chứng khoán ở Mỹ thì rất phức tạp cũng tương tự một người ở Mỹ mà muốn mua chứng khoán ở một quốc gia khác như là nước Pháp nước Nhật thì cũng rất phức tạp không phải dễ dàng như là các bạn mua ICO ICO các bạn cũng đã thấy là ngoại trừ một số quốc gia không cho giao dịch ICO phần trăm các quốc gia đều rất dễ dàng để mà mua ICO từ những quốc gia khác như vậy thì các bạn nghĩ một người ở Mỹ thì làm sao mua được chứng khoán ở những nước khác khi mà các bạn lên sàn chứng khoán Mỹ mà các bạn muốn mua chứng khoán ở Trung Quốc chẳng hạn thì người dân Mỹ phải sử dụng một số công cụ tài chính và một trong những công cụ đó gọi là EDA thì chúng ta không cần phải đi vào chi tiết nhưng mà EDA này đơn giản nhất là các bạn mua cổ phiếu của một quốc gia khác nhưng mà các bạn mua thông qua một công ty thứ ba thì khi mà chúng ta trở lại nói tới STO thì có phải sau này nếu như mà người Mỹ hay là bất cứ người quốc gia nào mà muốn mua STO của một quốc gia khác thì lúc đó phải thông qua một công ty thứ ba hay là không thì chúng ta vẫn còn chưa rõ nhưng mà điều mà thường có thể nói với các bạn là luật liên quan tới SEO sẽ vô cùng phức tạp có thể là còn phức tạp hơn là ICO rất nhiều tại vì bây giờ các bạn thấy là không chỉ là một mô hình nguyên góp mà đây là một mô hình mà các bạn có cổ phần ở trong công ty cho nên thường nghĩ là trong năm nay sẽ có rất nhiều người nói tới SEO nhưng mà cái sự phát triển của SEO phải cần thời gian rất dài và cùng với cái sự nổi lên của SEO thường nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều dự án lừa đảo hơn sẽ có nhiều người có thể nói với các bạn là đầu tư vào công ty này hay công ty kia để mà được hưởng lợi nhuận từ STO thì nghĩ các bạn nên rất cẩn thận tại vì mô hình SEO sẽ phức tạp hơn mô hình ICO rất nhiều kế tiếp thì tôi nghĩ là năm nay năm 2019 này chúng ta có thể thấy được cũng như là năm vừa rồi thì cái sự phát triển của công nghệ blockchain sẽ tiếp tục tiến tới nhất là nhiều công ty hơn chúng ta sẽ thấy là sẽ áp dụng công nghệ này nhưng mà câu hỏi bây giờ là những công ty này họ sẽ sử dụng blockchain công cộng hay là blockchain tư nhân và nếu như mà họ sẽ sử dụng blockchain công cộng thì lúc đó họ có sử dụng những tiền kỹ thuật số có sẵn hay là không hay là họ sẽ tự đưa ra một tiền kỹ thuật số mới tôi hy vọng là sau năm 2018 mới đây nhiều công ty có thể thấy được là nếu muốn tạo ra một blockchain công cộng thì phải tốn rất nhiều công sức cho nên thường hy vọng nhiều công ty hơn sẽ sử dụng những hệ thống có sẵn nhưng mà thường nghĩ là điều quan trọng hơn đối với sự phát triển của crypto đó chính là các ứng dụng phi tập trung thì các bạn nhìn vào trên màn hình đây là các ứng dụng phi tập trung mà được sử dụng nhiều nhất ở thời điểm hiện tại các bạn thấy được là hiện bây giờ là phần đông các ứng dụng phi tập trung được sử dụng nhiều nhất đó chính là những cái game nhưng mà cho dù là game hay nữa các bạn thấy được là cái số lượng người chơi không nhiều nhất là những game này là chúng ta cũng ít nghe nói tới ngoại trừ crypto kitties các game khác như là các bạn thấy là blockchain kitties hyper dragons ethereum hay là my crypto heroes đây là top 5 của tất cả những game hay là những ứng dụng ở trong hệ thống phi tập trung nhưng mà bạn thấy được là ngay cả game mà được nhiều người sử dụng nhiều nhất chỉ có 1.600 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua nếu như mà các bạn nhìn vào một cái game trên mạng hiện tại nếu như mà trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà chỉ có 1.600 người thì game đó coi như là hoàn toàn thất bại mà vậy các bạn thấy được là cái game mà nhiều người chơi nhiều nhất ở trong thị trường này chỉ có 1.600 người điều này cho chúng ta thấy được là các ứng dụng phi tập trung ở thời điểm hiện tại vẫn chưa được sử dụng rộng rãi ngay cả khi mà chúng ta nói tới những sàn phi tập trung các bạn thấy được là sàn sử dụng nhiều nhất là sàn idax chỉ có 536 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua kế đó là Fork Delta kế đó là Token Store kế đó là Bancor và dự án mà nhiều bạn biết tới nhất là Kyber Network trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua chỉ có 96 người sử dụng và kế đó các bạn thấy là những ứng dụng khác cũng có rất ít người sử dụng cho nên điều mà quan trọng hơn là chúng ta phải thấy được năm 2019 này chúng ta cần phải có ít nhất là một ứng dụng phi tập trung mà được nhiều người biết tới và nhiều người sử dụng thì điều đó mới thực sự để giúp đỡ được sự phát triển của crypto năm vừa rồi các bạn thấy được là cái ứng dụng phi tập trung mà nhiều người nói tới nhất đó chính là ứng dụng crypto kitties như mà điện tử nhưng mà đáng tiếc là cái ứng dụng này là một cái game và cái game này cũng không thành công để mà lôi kéo nhiều người tiếp tục chơi cái game này cho nên trong năm nay chúng ta rất cần một ứng dụng phi tập trung mà được nhiều người quan tâm tới và khi mà chúng ta nói tới những cái DAX, những cái sàn giao dịch phi tập trung thì các
sàn phi tập trung của Binance là một sàn mà nhiều người sẽ quan tâm tới năm nay. Khi mà các bạn nhìn vào cái demo của sàn Binance Dex thì rất giống như là sàn Binance và các bạn cũng đã biết là sàn Binance một sàn mà được rất nhiều người ủng hộ cho nên cái Dex này thường nghĩ là sẽ một điều rất lớn trong năm nay. Điều kế tiếp thường nghĩ là sẽ xảy ra trong năm nay đó chính là cái sự phát triển tiếp tục về các công nghệ tầng 2 của cái mạng lưới như là công nghệ Plasma hay là Sharding của Ethereum hay là giải pháp Live Network của mạng lưới Bitcoin. Khi mà chúng ta nói tới những cái giải pháp tầng 2 này thì hiện tại vẫn rất ít người sử dụng mạng lưới Lightning Network. Tại sao? Tại vì hiện bây giờ các bạn thấy là phần đông mọi người đều sử dụng những cái dịch vụ ví điện tử, những cái dịch vụ wallet hay là họ sử dụng những sàn giao dịch. Và bây giờ các bạn thấy được là không có mấy sàn cho các bạn có sự lựa chọn để mà sử dụng mạng lưới Lightning Network chẳng hạn. Nhưng mà thường nghĩ là trong năm nay chúng ta sẽ có thêm nhiều công ty thứ ba, nhiều wallet hơn cho các bạn có thể sử dụng những mạng lưới Lightning Network này. Cho nên trong năm nay thì nghĩ đến cái sự phát triển của các giải pháp tầng 2 sẽ tiếp tục tiến tới. Và điều kế tiếp chúng ta sẽ nói tới đó chính là trong năm nay thường nghĩ là chúng ta sẽ có thêm nhiều hợp đồng tương lai cho các altcoin. Thì bây giờ các bạn thấy là phần đông mọi người đều nói tới hợp đồng tương lai của Bitcoin nhưng mà trong năm nay thường nghĩ là sẽ có nhiều altcoin hơn sẽ được lên những sàn hợp đồng tương lai như là CBOE hay là CME. Các bạn cũng đã biết là CBOE thì cũng đã có ý định để đưa ra những sản phẩm hợp đồng tương lai cho Ethereum. Và điều này là cũng đi đôi với việc là chúng ta sẽ càng thấy thêm nhiều công ty lớn, nhiều nhà đầu tư lớn hay là institutional investor sẽ tham gia vào thị trường này. Thường vẫn nghĩ là năm vừa rồi, năm 2018, lúc mà giá cả đi xuống thì tôi nghĩ là nhiều công ty lớn đã thu mua vào rất nhiều tiền kỹ thuật số. Và năm nay thì nghĩ là chúng ta sẽ biết thêm chi tiết về kế hoạch của những công ty lớn này với thị trường này là như thế nào. Các bạn cũng đã biết là những công ty lớn như là công ty Fidelity, sang Nasdaq cũng đã đưa ra những dự án để mà tham gia vào thị trường này. Và nghĩ là cái số lượng lớn công ty muốn tham gia vào thị trường này là không chỉ riêng những công ty mà chúng ta mới vừa nói tới, còn rất nhiều công ty khác nhưng mà họ vẫn chưa đưa ra tài liệu chính thức hoặc là họ vẫn chưa muốn lộ diện. Khi mà chúng ta nhìn vào, các bạn thấy là những công ty như là Binance hay là Coinbase, tuy là năm ngoái là năm mà thị trường xuống rất nhiều, nhưng mà các bạn thấy được là những công ty như là Binance hay là Coinbase thu nhập rất cao, cho nên thường nghĩ là không có lý do gì mà những công ty lớn bỏ qua thị trường này mà không muốn tham gia vào để mà được hưởng cái số lợi nhuận đó. Cuối cùng thì chúng ta sẽ dành một ít thời gian để mà nói về một số tài liệu liên quan đến channel YouTube này. Thật ra thì cái video này cũng đã khá dài cho nên thường cũng muốn ngắn gọn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta nói tới channel YouTube này, tuy là đây là một channel tài chính nhưng mà thường cũng muốn nhắc nhở các bạn một số điều liên quan tới crypto nói chung và Bitcoin nói riêng. Nhiều người tham gia vào thị trường này là vì tự do tài chính. Nhưng mà cái tự do tài chính chúng ta nói tới đây không phải là các bạn kiếm được nhiều tiền mà không cần phải quan tâm tới tài chính hàng ngày. Mà cái tự do tài chính chúng ta nói tới ở đây đó chính là đây là lần đầu tiên mà chúng ta có được một tài sản, một loại tiền tệ mà các bạn có thể di chuyển mà không cần phải xin phép bất cứ ai, không cần phải tin tưởng vào bất cứ đơn vị thứ ba nào, không ai có thể ngăn cản được cái sự giao dịch đó trên mạng lưới, không ai có thể tịch thu tài sản của các bạn, không ai có thể đóng băng được tài sản của các bạn hay là đóng băng bất cứ giao dịch nào ở trên mạng lưới. Và khi mà chúng ta nói tới những mạng lưới dưỡng chắc như là Bitcoin thì chúng ta chưa hề có một đồng giả ở trên mạng lưới và cái sự lạm phát là được kiểm soát theo toán học. Cho nên đối với nhiều bạn đây là một công cụ tài chính Nhưng mà đối với nhiều người đây là một điều rất cần thiết trong cuộc sống của họ Và đây là một điều rất quan trọng Tại vì chúng ta có thể là không sống trong một cái quốc gia mà chịu sự siêu lạm phát Hay là các bạn có thể là ngủ một đêm tới sáng Các bạn không cần phải lo lắng tới việc là tiền trên ngân hàng bị đóng băng hay là bị lấy mất đi Hay là các bạn không tới ngân hàng mà thấy được là trước cửa ngân hàng Có người cầm súng và không cho các bạn đi vào để mà rút tiền cho nên chúng ta rất dễ dàng quên đi những đặc tính mà chúng ta mới vừa nói tới. Và những đặc tính này cũng là điều mà cho tiền kỹ thuật số nhất là những đồng như là Bitcoin và một số những đồng tương tự có được giá trị tài chính. Cho nên thường không bao giờ tin là đồng Bitcoin có thể trở về số 0. Tại vì những đặc tính chúng ta mới vừa nói tới là sẽ có giá trị kinh tế. Vấn đề là giá trị nó là bao nhiêu. Ngoài trừ một trường hợp duy nhất là hệ thống blockchain của Bitcoin hoàn toàn bị sụp đổ. Chứ nếu không thì giá trị của đồng Bitcoin thực sự là không thể nào trở về số 0. Và đây thực sự là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn Bây giờ thì chúng ta hãy nói tới một số tài liệu liên quan đến channel này Về cái channel YouTube này Thì trong cái video nói về Top 10 Events năm 2018 Thường cũng đã chia sẻ với các bạn Là thường rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian hơn một năm vừa qua Và channel này đã phát triển không ngừng Mặc dù là giá trị của thị trường về mặt giá cả đã đi xuống rất nhiều Và trong năm nay thì các bạn thấy được là gần đây trong vòng 2 tháng mới đây thì Thuận đã dồn hai channel lại, channel Thuận Analytics các bạn đang nhìn trên màn hình và channel Thuận
Các bạn cũng đã biết là đây là channel gọi là Thuận Capital là một channel chuyên về tài chính Cho nên trong thời gian tới đây, trong năm nay, Thuận sẽ chia sẻ thêm nhiều tài liệu liên quan tới tài chính và liên quan tới đầu tư không chỉ riêng về crypto nhưng mà Thuận có thể chia sẻ một số lý thuyết để các bạn có thể là áp dụng được vô nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng điều đó thì cũng phải tùy theo là thị trường crypto như thế nào Nếu như mà chúng ta có quá nhiều tài liệu và tin tức ở trong thị trường crypto Thì thường phải tập trung để mà đưa ra những tài liệu giá trị cho các bạn Còn về mặt video thì thường nghĩ là lúc mà thị trường lên cao Những lúc mà cuối năm 2017 cho tới giữa năm 2018 Lúc mà thị trường còn nhiều sôi động thì lúc đó thường nghĩ là thường cũng đã bị rất nhiều điều làm cho phân tâm Như là nhiều bạn hỏi về dự án này, dự án kia hay là review ICO này hay là ICO nọ và thị trường lúc đó cũng rất nhiều tài liệu và tin tức và thường cũng đã đem đến cho các bạn rất nhiều tài liệu và tin tức trong hơn một năm vừa qua nhưng mà thường nghĩ là lúc mà thường mới làm channel này thì lý do tại sao mà thường làm ở channel này để mà chia sẻ tài liệu và tin tức liên quan đến thị trường này với các bạn và nhất là lúc đó thường cảm thấy là có quá nhiều tài liệu được đưa ra trên mạng không đúng sự thật cho nên thường làm ở channel này để cho giúp đỡ cho nhiều bạn có thể nhìn rõ hơn về thị trường này và thường nghĩ là năm nay thường sẽ trở về cái xu hướng đó Thường sẽ tập trung chia sẻ những tin tức, những tài liệu mà thường nghĩ là thực sự có giá trị và quan trọng với thị trường này Tại vì thường nghĩ là đem tới quá nhiều tài liệu và không phải tài liệu nào cũng quan trọng thì cũng không có giúp ích được cho nhiều người Cho nên thường sẽ tập trung vào chia sẻ những gì mà thường cảm thấy là quan trọng Và cùng với điều đó thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn nhiều cảm nghĩ cá nhân hơn về nhiều tài liệu Để cho các bạn có thể hiểu rõ hơn về suy nghĩ của thường về những tài liệu này là như thế nào Nhiều bạn hỏi thường là tại sao giờ này ít thấy thường ra mặt để mà làm video mà chỉ nghe tiếng nói Tại vì lúc này thường rất bận với công việc ở công ty Cho nên khi nào mà có thời gian rảnh thì thường làm video Cho nên nhiều khi không thấy mặt thì sẽ dễ dàng hơn Và thường đang làm lại cái studio mới Khi nào mà thường làm xong cái studio mới Thì lúc đó có thể là thường sẽ thâu hình thường xuyên hơn Đây là channel Thuận Capital Thì đương nhiên là bất cứ tài liệu nào Cũng sẽ được đem tới thông qua suy nghĩ cá nhân của Thuận Tại vì thường nghĩ là nếu như các bạn chỉ đơn giản là muốn nhận được tài liệu Hay là tin tức Thì có rất nhiều trang web hiện tại các bạn có thể nhận được những điều đó nhưng mà nếu như mà các bạn đã tới thuận capital thì thường nghĩ là thuận phải trao ra nhiều giá trị hơn phải đi sâu hơn vào nhiều tài liệu với các bạn và đây là những cập nhật mà thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến thuận capital trong năm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào năm 2019 này và đây là video đầu tiên của năm nay và hy vọng là bạn nhận được nhiều tài liệu giá trị trong video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này các bạn đừng quên nhấn cái nút like và những bạn nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình YouTube này để nhận được những thông tin mới nhất. Và những bạn nào mà có nhu cầu liên hệ với Thuận Capital hay cần link các sàn giao dịch hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số thì tất cả các link chính thức nằm ở phía dưới cái video này. Tạm biệt các bạn.